ഹായ് എവ്രി വൺ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫേവറബിൾ വേരിയൻസ് എന്നാൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അൺഫേവറബിൾ വേരിയൻസ് എന്നാൽ എന്താണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉദാഹരണ സഹിതം നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വിശദീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഫേവറബിൾ വേരിയൻസ് ആൻഡ് അൺഫേവറബിൾ വേരിയൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നോക്കൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു സി ഐ എം എ ലണ്ടൻ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കമ്പയറബിൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പീരീഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കോസ്റ്റ് ചിലവാവുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഒരു ഡ്യൂറിംഗ് പീരീഡിൽ നമുക്ക് ചിലവായ പണം ആ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫേവറബിൾ വേരിയൻസും അൺഫേവറബിൾ വേരിയൻസും പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് മനസ്സിലായാലോ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിൽ നിന്നും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇനി ഫേവറബിൾ വേരിയൻസ് എന്ന് നോക്കാം വേർ ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫേവറബിൾ ഓർ ക്രെഡിറ്റ് വേരിയൻസ് അതായത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഫേവറബിൾ വേരിയൻസ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് വേരിയൻസ് എന്ന് അപ്പം നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ആദ്യമേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചിലവായിരിക്കുന്ന ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വേരിയൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം എങ്ങനെ വരും വൺ ലാക്ക് മൈനസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ ഹിയർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും എന്താണ് ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കുറവാണല്ലേ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെന്തെന്ന് പറയാം ഫേവറബിൾ വേരിയൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കിത് കാരണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫേവറബിൾ വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി എന്താണ് അൺഫേവറബിൾ വേരിയൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും വേർ ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് അൺഫേവറബിൾ വേരിയൻസ് ഓർ അഡ്വൈസ് ഓർ ഡെബിറ്റ് വേരിയൻസ് ഈ മൂന്ന് പേരിലും ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അൺഫേവറബിൾ അഡ്വൈസ് ഓർ ഡെബിറ്റ് വേരിയൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു നേരത്തെ അതേ കേസ് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്രയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും അൻപതിനായിരം രൂപ കൂടുതലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അ
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ